Tivemos mais um dia agitado de notícias por aqui e eu começo com um grande bolsominion arrependido que agora critica Bolsonaro ao vivo em seu programa. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Datena. Datena ontem fez uma declaração cobrando Bolsonaro, dizendo que o povo está morrendo de fome, de covid, que não aguenta mais as suas ameaças golpistas. Achava melhor que o presidente começasse a governar, que o Paulo Guedes começasse a pensar no povo, se esquecesse que o bebê campanha política, se esquecesse história de voto e que acudissem o povo que está morrendo de fome, que está morrendo de coronavírus. E eu vou mostrar o vídeo completo aqui para vocês. Temos também Lewandowski e os outros ministros do STF já indicando os caminhos possíveis para a punição de Bolsonaro caso ele realmente tente dar um golpe no 7 de setembro. E enquanto isso, Bolsonaro tem um dia tranquilo, com apenas uma hora de trabalho e motociata no interior de Minas Gerais, como se o Brasil não estivesse um caos e ele não precisasse trabalhar. E para contribuir um pouco com a matinha e eleições antecipadas de Bolsonaro, seu sobrinho divulgou uma vaquinha em Bitcoin para os atos antidemocráticos. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nesse vídeo, mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. Todos os dias nós combatemos essa onda de mentiras e falso moralismo que chegou até a presidência da república. E você contribui demais com essa tarefa apenas com o seu like e com a sua inscrição. Então senta o dedo no like, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho também se você ainda não foi inscrito. E agora bora dar uma olhada em algumas notícias que rolaram durante o dia. Da Atena cobra bolsonaro. Bolsonaro, o povo está morrendo de fome e de coronavírus. Durante seu programa Brasil Urgente, na Band, Datena cobrou e rasgou o verbo para o presidente Jair Bolsonaro. Quem diria o Datena rasgando o verbo para Bolsonaro? A gente viveu para ver Bolsonaro arrependido, com o rabo entre as pernas, agora falando mal do presidente. Na segunda-feira, o apresentador, que falava sobre os ataques de bandidos em Araçatuba, em São Paulo, citou Bolsonaro. A gente já vive com essa instabilidade política muito grande. Não pode permitir que esses bandidos tirem a nossa tranquilidade. Se nessa crise que nós enfrentamos no Brasil, onde há ameaça à liberdade, à democracia, com declarações de golpes e coisas parecidas, coisa que você ajudou a sustentar, né, da Atena? Porque até uns dias atrás, você era um fiel defensor de Bolsonaro, contribuía com o bolsonarismo, com o discurso bolsonarista, então o Bolsonaro é fruto de pessoas como você que ajudaram a fazer esse tipo de discurso ter relevância na nossa sociedade. Se a gente, olha isso, esses ataques terroristas a outros ataques malucos, usar armas que tem por aí, o país vai ficar ingovernável, vai perder completamente a sua governabilidade. Começou o Datena. Vamos dar uma olhada no vídeo do Datena falando sobre isso? Se nessa crise que nós enfrentamos no Brasil, onde todo dia há ameaça à liberdade e à democracia, com declarações de golpe ou coisa parecida, se a gente aliar isso, esses ataques terroristas e outros ataques de malucos armados que tem por aí, o país vai ficar ingovernável, vai perder completamente a sua governabilidade. É, aliás, a, achava melhor que o presidente começasse a governar, que o Paulo Guedes começasse a pensar no povo, se esquecesse que de, de, campanha política, se esquecesse história de voto e que acudissem um povo que está morrendo de fome, que está morrendo de coronavírus, que está morrendo de outras doenças, é, que não tem teto sobre a sua cabeça, mora na rua, e um povo esquecido que não consegue comprar comida, não consegue comprar combustível, se há isso. A gente aliar o terror desses ataques, nós estamos completamente perdidos, não dá para continuar assim. Essa é a primeira vez que eu sou obrigada a concordar com o Datena, que o país realmente não aguenta mais Bolsonaro e que seria muito bom se o Paulo Guedes começasse a se preocupar verdadeiramente com o povo e não com as eleições, que nem o Bolsonaro. Então é muito engraçado, né, gente? Quem diria que a gente ia ver o Datena pulando para o nosso barco? 
É isso aí, o bolsonarismo está ruindo diante dos nossos olhos. E enquanto isso, os ministros do STF continuam batendo de frente com Bolsonaro. O Lewandowski tinha divulgado uma carta nesse final de semana em que ele não falava o nome de Bolsonaro especificamente, mas falava exatamente sobre as consequências de uma ruptura institucional. E agora parece que os ministros do STF também estão concordando e vendo um caminho claro ali para a punição de Bolsonaro, caso ele realmente tente dar um golpe no 7 de setembro. Vamos dar uma olhada na matéria. Lewandowski dá caminho à punição de Bolsonaro em caso de ruptura, dizem ministros do STF. Ministros do STF e integrantes da cúpula do Congresso dizem que o artigo publicado pelo ministro Ricardo Lewandowski na Folha no final de semana representa o mais claro recado de membro da corte ao presidente Jair Bolsonaro desde o início da escalada de tensão entre os poderes. A análise é que Lewandowski foi o primeiro a dar concretude às estratégias que o judiciário pode adotar caso o chefe do executivo resolva partir para uma ruptura institucional. Essa é a diferença apontada, por exemplo, em relação ao presidente do Supremo, Luiz Fux, do TSE, Luiz Roberto Barroso, que fizeram discursos duros contra Bolsonaro. Os dois ministros, no entanto, não citam a possibilidade de prisão nem detalham o um caminho jurídico a ser trilhado para punir o presidente, caso a disputa com a corte descambe para uma tentativa de golpe. Além disso, Lewandowski deixou claro que não simpatiza com a ideia de haver algum tipo de anistia a quem ajudar a promover um movimento que viole as regras do jogo democrático estabelecidas pela Constituição. Ou seja, não tem a menor chance deles voltarem atrás com relação às investigações do Sérgio Reis, Alan dos Santos, Roberto Jefferson e desses youtubers todos bolsonaristas que agora inclusive perderam até a monetização. Então o Lewandowski já deixou claro que sem chance de perdão para essa galera, de anistia para essa galera, eles vão ser punidos sim por tentar acabar com a democracia. E eu acho é pouco. O ministro também faz referência expressa ao trecho da Constituição que costuma ser distorcido por bolsonaristas para justificar o eventual uso das Forças Armadas contra o STF e contra o Congresso. Ao final do texto, intitulado Intervenção Armada, Crime Inafiançável e Imprescritível, o ministro faz um alerta. Como se vê, pode ser alto o preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão. O artigo foi elogiado nos bastidores do Supremo e no Congresso. A esperança é que o alerta de Lewandowski sirva para Bolsonaro recuar nos ataques ao STF. Em conversas reservadas, integrantes da corte consideraram importante o ministro ter feito o alerta de que as ameaças à democracia e ao regular funcionamento das instituições caracteriza crime e não pode ser protegido pela liberdade de expressão. Eles lembram que esse delito está previsto na lei dos países mais avançados do mundo e não é uma exclusividade da legislação brasileira. Pois é, as instituições estão começando a dar uma resposta cada vez mais forte, mais rígida e clara a Bolsonaro. E agora o Lewandowski fez um favor pra gente de ser mais como Alexandre de Moraes e não tão babão assim como o Fux e o Barroso, que só fazem um discursinho e acham que tá tudo ok. Agora eles estão partindo pra cima. O Lewandowski deixou bem claro nessa carta que o Bolsonaro pode sim sofrer as consequências se ele tentar dar um golpe. E eu acho que isso, na verdade, não mexeu com o ego do Bolsonaro, não. Porque hoje mesmo ele estava lá fazendo motocicleta com seus apoiadores, que pedem voto impresso, que pedem intervenção militar, que pedem fechamento do STF. Então vamos dar uma olhada aí nessa agenda do Bolsonaro como presidente, que é uma agenda de um verdadeiro vagabundo, né? Terça-feira de Bolsonaro tem 60 minutos de trabalho, motocicleta e passeio a cavalo, olha, é muito desocupado. Jair Bolsonaro tem mais um dia de agenda folgada nessa terça-feira, dia 31. O único compromisso oficial do presidente, segundo o próprio Palácio do Planalto, foi uma cerimônia de inauguração de um completo tratamento de água em Uberlândia, entre as 10h30 e as 11h30. Nossa senhora, trabalha muito esse cara, né? Ainda pela manhã, Bolsonaro andou a cavalo no município mineiro, cercado por seguranças e por apoiadores. Houve um momento em que ele empunhou uma bandeira do Brasil. Na sequência, sempre sem máscara, cumprimentou militares, posou para fotografias e segurou crianças no colo. 
à tarde, por volta das 16 horas, decidiu promover mais um passeio de moto com bolsonaristas. Os registros foram compartilhados pelo próprio presidente nas redes sociais. É isso aí, galera. Aí estão as fotos aqui de mais uma motocicleta, mais um show de horrores de Bolsonaro. Aí a agenda dele, que beleza. Olha, olha. Tem um horário na agenda. Um horário. Imagina, aí é muito fácil ser presidente mesmo. Trabalhar uma hora por dia para ser presidente. Assim qualquer um vai querer, não é mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou dessas notícias do dia. O que você tá achando disso tudo que tá rolando. Não se esqueça do seu like, de se inscrever e ativar o sininho se você ainda não foi inscrito. E beijão. Até a próxima.